तो मैं आपको आज जेई मेन्स के लेवल पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ने पूछा है ठीक है ये दूरी है सपोज करिए ये रिवर है रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है रिवर की जो वेलासिटी है वो कॉन्स्टेंट है क्या रूट जेड के अनुसार वैरी कर रहा है मतलब इस डायरेक्शन में आप जितना जाते जाओगे रिवर की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी ठीक है और ये जेड डायरेक्शन है इधर जाने पर रिवर की स्पीड इस तरह रिवर तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है बट स्पीड जेड क्वारिनेट डिपेंड कर रहा है मतलब जितना दूर आप ऊपर आएंगे उतना ही तेज स्पीड होगी तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक स्विमर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है विद तो स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड तो बताइए कि जब वो स्विमर इस पॉइंट ए से फोर मीटर की दूरी पर होगा तो उसका ड्रिफ्ट कितना होगा मतलब जब ये ऐसे आएगा इस तरीके से तो जब ये फोर मीटर की दूरी तय करेगा इस रिडक्शन में फोर मीटर तो बताइए ये वैल्यू कितनी होगी मतलब दिस इज एक्स ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है ठीक है तो देखिए पहली बात की क्वेश्चन बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है एक्चुअल में दो क्वारिनेट है एक्स एक्सिस जेड एक्सिस तो जो भी वेलासिटी है वो तो इस रिडक्शन में तो इस वेलासिटी का असर क्या जेड डायरेक्शन पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो जेड डायरेक्शन में पड़ने वाला ही नहीं है इसका मतलब जेड डायरेक्शन में सीमर की वेलासिटी कॉन्स्टेंट रहेगी और कई बार आपको बताया गया रिलेटिव मोशन के टाइम पे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कि जब भी टाइम निकालना हो ना वाई डायरेक्शन का हेल्प बड़ा जल्दी आ जाता है इस डायरेक्शन का हेल्प लीजिए कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन अलग सॉल्व करिए क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीच में लाइन चल रहा है तो इस डायरेक्शन की वेलासिटी पर इसकी वेलासिटी का असर नहीं पड़ने वाला तो कितने टाइम में इसको क्रॉस कर देगा दैट टाइम इज फोर अपॉइंट टू तो वैल्यू इज टू सेकेंड तो दो सेकेंड वो क्रॉस कर जाए और कोई पूछे कि दो सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो डिस्प्लेसमेंट कोई और नहीं यही तो वेलासिटी देगा ओके okay, तो चलिए आप सॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलासिटी है इस पर्सन के बाद वो तो इससे तो आएगा नहीं क्योंकि एंगल 90 पे तो जो है वही है तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में होगी टू वाई डायरेक्शन और इस डायरेक्शन की होगी क्या वी रूट जेड होगी तो इस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी वी इज दिस इज वी रूट जेड सॉरी दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट जेड वी होगी नहीं आप इस भी को मैं कह सकता हूँ इस भी को लिख सकता हूँ एक्स रिडक्शन है एक्स रिडक्शन तो एक्स रिडक्शन की वेलासिटी भी बराबर रूट जेड तो एक्स रिडक्शन वेलासिटी डी एक्स अपन डी अब इसको करना पड़ेगा इंटरगेट तो आंसर आएगा बट इंटरगेट कैसे होगा इधर तो जेड दिख रहा है बट जेड तो बहुत ही आसान है जेड तो इस रिडक्शन का वाई जेड कॉर्डिनेट है तो जेड कैसे आएगा जेड क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलासिटी जेड डायरेक्शन की वेलासिटी टू मीटर पर सेकेंड है तो कोई पूछे टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा तो टू इंटू टी तय करेगा तो जेड बराबर टू इंटू टी क्योंकि इस डायरेक्शन बस ही कॉन्स्टेंट अब इसको उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए तो बनेगा कितना अंडर रूट टू टी बनेगा आप इसको लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू रूट टू इन टू टी का पावर हाफ इन टू डी टी इसके इधर भेज दीजिए नाउ एक इंटरग्रेशन करेंगे एक टी की वैल्यू जीरो पे एक्स कितना है जीरो और टाइम कितना आया दो सेकेंड तो दो सेकेंड पर ड्रिफ्ट पता करना है दिस इज एक्स आप करोगे इंटरगेट आंसर आ जाएगा तो क्या बनेगा देखिए करते हैं इंटरगेट दिस इज रूट टू और बनेगा टी का पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू तो टी का पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू एंड लिमिट जीरो से टू तक जीरो से टू तक लिमिट प्लेस कर दीजिए तो इस टू का फैक्टर ऊपर आएगा तो बनेगा टू रूट टू अपान थ्री और इस टू का आप यहाँ भेज दीजिए तो बनेगा टू का पावर थ्री बाई टू तो आप इसको लिख सकते हैं टू इंटू रूट टू तो देखिए ये रूट टू ये थ्री का टाइम है ना तो ये रूट टू ये रूट टू तो टू बनेगा एट दिस इज एट अपान थ्री तो आंसर इज एट अपान थ्री मीटर ओके तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि जब ये पॉइंट ओ से फोर मीटर की दूरी पर होगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा तो मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया एक बार टाइम निकल गया तो एक्स डायरेक्शन के लिए इंटरग्रेशन का हेल्प किया सॉल्व किया आंसर ओके